हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे वेलकम टू वर्ल्ड डे स्कूप सभी को नमस्कार आज मेरी तबीयत कुछ बढ़िया है तो आज वर्ल्ड टी ट्वेंटी स्क्वाड पर बात होगी पाकिस्तान के जो अभी 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 आई है तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी स्क्वाड है क्या एक्चुअली बाबर आजम है शदाब खान है आसिफ अली हैदर अली हारिस राउफ इफ्तार खुशल शाह मोहम्मद हसनैन मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं नशीम शाह शहीन शाह फ्रीदी शान मसूद और उस्मान कादिर तो शाहन शाह फ्रीदी की वापसी हुई है वो शायद उस टाइम तक फिट हो जाएंगे तो उनको स्क्वाड में रखा गया है ऑब्वियसली सबसे बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान के वही पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक दोस्तों सेकेंड टू नन है उनको आप कभी नहीं बोल सकते हो कि वो गेम से बाहर हैं अगर वो वन फोर्टी वन फिफ्टी भी डिफेंड कर रहे होंगे तब भी आप जल्दी से नहीं बोल सकते हो कि वो गेम से बाहर हैं उस मैच में फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि शान मसूद वो आए हैं टीम में अभी तक आपको जान के हैरानी हुई कि शान मसूद ने एक भी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल नहीं खेला है ये बहुत ही शॉकिंग बात है मैं अभी आपको स्टैट्स दिखाऊंगा शान मसूद का वो अच्छे प्लेयर दिखते हैं काफ़ी सॉलिड दिखते हैं टेक्निक वाइज तो उनको तो पहले ही खिलाना चाहिए था पाकिस्तान को एशिया कप में ना लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और वहीं उनको ये टूर्नामेंट कॉस्ट कर गया मैं चाहता था कि फ़कर जमान भी हो टीम में उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है अलॉन्ग विथ मोहम्मद हारिस एंड शाह नवाज धानी मेरे हिसाब से फ़कर जमान को होना चाहिए था हाँ उनका एशिया कप खराब गया था लेकिन वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पास में करके दिखाया हुआ और पाकिस्तान के पास उतने बैटिंग चॉइसेस नहीं हैं जितना उनके पास बॉलिंग चॉइसेस होता है पाकिस्तान के पास बैटिंग चॉइसेस उतने नहीं हैं और फ़कर जमान पर बैक करना चाहिए था क्योंकि एशिया कप तो बाबर आजम का भी खराब किया मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बाबर आजम ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं फ़कर जमान से ज़्यादा कंसिस्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है इनफैक्ट फ़कर जमान से लेकिन जैसे कि बाबर आजम को बैक किया था वैसे ही फ़कर जमान को भी करना चाहिए था क्योंकि आप ट्वेंटी सेवेंटीन चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल चले जाओ या ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चले जाओ लास्ट ईयर का फ़कर जमान ने आपको करके दिया है और जहाँ बॉल आती है बैट पर वहाँ अच्छा खेलते हैं वो आप 193 उनका याद करो जोहानसबर्ग में जो उन्होंने स्कोर किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो अच्छे प्लेयर हैं पता नहीं उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में क्यों रखा गया है उनको होना चाहिए था थ्री पे फोर पे शान मशूद आते या फ़कर जमान को ओपन करना चाहिए था अलॉन्ग विथ मोहम्मद रिजवान टू टेक एडवांटेज ऑफ पावर प्ले लेकिन वो भी नहीं सोचा है पाकिस्तान ने तो ये हैरानगी की बात है मेरे लिए अब आपको दिखाता हूँ शान मसूद का प्रोफाइल ये देखिए आपके सामने शान मसूद का प्रोफाइल ये 25 टेस्ट खेले हैं उन्होंने उनके 30 की एवरेज भी नहीं है टेस्ट में लेकिन अच्छे प्लेयर दिखते हैं दोस्तों आप इस नंबर पर मत जाइए थर्टी एज है इनका काफ़ी कम मैचेस खेले हैं उसके अकॉर्डिंग ये लेकिन काफ़ी सुलझे हुए प्लेयर लगते हैं काफ़ी काम दिखते हैं पाकिस्तान कि बैटिंग में प्रॉब्लम ये रही है कि कामनेस की कमी लगती है लेकिन ये प्लेयर काफ़ी अच्छा है स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं आप हाईलाइट्स देखेंगे इनके तो रिवर्स स्वीप अच्छा मारते हैं कन्वेंशनल स्वीप भी अच्छा मारते हैं रिवर्स स्वीप पे केविन पीडरसन और ग्लेन मैक्सवेल की ज, की तरह बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं तो काफ़ी घातक बैटर दिखते हैं ये और सॉलिड टेक्निक है इनकी मैं तो कहूँगा कि बाबर आजम के पास सबसे अच्छी टेक्निक और पाकिस्तान की बैटिंग में होगी तो इन्हीं की होगी शान मसूद की तो अच्छा है कि उनके सेलेक्टर्स जागे हैं और इनको लिया गया है एक ही कमी दिखती है मेरे को इस स्क्वाड में कि खुश दिल शाह आसिफ अली और इफ्तार अहमद की जगह मतलब उन तीनों में से एक की जगह शोएब मलिक को होना चाहिए था वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं अगर आप वन फोर्टी चेस कर रहे हैं और आपकी दो विकेट ऊपर से चली जाती है तो शोएब मलिक ऐसे प्लेयर हैं जो पार्टनरशिप लगा सकते हैं और अपने प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं मतलब आप उनको सलाह देखे देते हुए दिखेंगे वो वो अपने बैटर्स को गाइड कर सकते हैं जब भी वो खेलेंगे जिसके भी साथ तो वो हो सकते थे इस स्क्वाड में यही एक कमी है मेरे हिसाब से और फकर जमान को होना चाहिए था इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्क्वाड में आसिफ अली इफ्तार या खुश दिल शाह की जगह तो और तो स्क्वाड अच्छी दिख रही है एक और प्रॉब्लम है दोस्तों इस स्क्वाड में कि मोहम्मद रिजवान का बैकअप कीपर नहीं है मान लीजिए कि मैच आज रात में है और सुबह उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप मोहम्मद रिजवान को तो नहीं निकाल सकते हो ना पूरा टूर्नामेंट में और फिर आप ट्रैवलिंग रिजर्व में रखे हो मोहम्मद हारिस को अगर वो मेन स्क्वाड में नहीं है तो आप उनको नहीं खिला सकते हो रूल्स तो ये कहते हैं तो कैसे पाकिस्तान मैनेज करेगी एक ही विकेट कीपर के साथ ये बहुत ही शॉकिंग है आ, इंडिया के पास तो तीन तीन कीपर खेलेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है इस मामले में वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोच रहे हैं शायद इस मामले में पाकिस्तान की स्क्वाड अच्छी है 
पाकिस्तान को मैंने टॉप फोर में नहीं रखा था इसका मेन रीज़न था उनकी बैटिंग शान मसूद भी नहीं थे उस टीम में लेकिन अभी वो आ गए तो उनकी बैटिंग थोड़ी अच्छी लग रही है लेकिन फ़खर जुमान बाहर हो गए तो फिर बात वही हो जाती है दोस्तों फोर फाइव सिक्स बहुत वीक है इनका और इनकी बॉलिंग जैसे मैंने कहा सेकेंड टू नन है तो उनको आप कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो कोई भी मैच में अगर वन फोर्टी वन फिफ्टी भी वो डिफेंड कर रहे होंगे तो उनकी बॉलिंग अटैक में वो दम है कि विकेट ले जाएं वो और मैच जीत जाएं लेकिन वही अगर पाकिस्तान वन सिक्सटी वन सेवेंटी चेस कर रही होगी तो उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि बाबर अजम अगर नहीं चलते हैं तो उनके पास वो बैटिंग नहीं है जो पुल शॉट कट शॉट खेल सके तो देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करती है पाकिस्तान टीम वैसे मोमेंटम काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है टी क्रिकेट में और अगर इंडिया से जो मैच है ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को वो जो जीतता है टीम वो उनके पास मोमेंटम आ जाएगा तो पाकिस्तान के लिए भी वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी जो वो मैच जीतेगा वो वर्ल्ड कप में अच्छा शुरुआत करेगा और फुल और फिर वो आ, एक तरीके से फेवरेट हो जाएगा उस ग्रुप से सेमीफाइनल खेलने के लिए तो दोस्तों आ, यही था इस वीडियो में तो आ, आप अपने बताइए कि आपको क्या कमी लगती है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगता है पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तब भी बताइएगा कि मेरे बात से आप एग्री करते हो या नहीं अगर नहीं करते हो तो वो भी लिखिएगा और यही था दोस्तों इस वीडियो में आगे और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको ये अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग